வெல்கம் டு மாடர்ன் சயின்ஸ் கோட் ஆசி நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எஸ்டிசி தௌசண்ட் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் மாடல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் மாடலில் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் ஒரு சென்சார் யூசர் மாடலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த யூசர் மாடலில் கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்றது அண்ட் இதோட டிஃபேட் வேல்யூஸ் எல்லா வேல்யூஸுமே இந்த யூசர் மாடல்லே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே வெல்கம் பேக் ஐஸ் ஃபார் அண்ட் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிற எஸ்டிசி தௌசண்ட் கண்ட்ரோலர் மாடல் இது தான் முட்டைக்கோள் முதல் ஈடுபட்டவங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதில் யூஸ் பண்ண போகிற என்டிசி சென்சார் இது தான் ஸோ இந்த சென்சாரை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் பே லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோன்னா இந்த சென்சார் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டு டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட்ஸ்லேயே இயங்கும் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் ஒரு பேட்ரியோ இல்லை ஒரு சார்ஜரே கட் பண்ணி யூஸ் பண்ண தேவையில்ல ஸ்டேட் டேரெக்டாக பவர் சப்ளைலேயே கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது கூட அந்த பேக் கேஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ இது ப்ரொடெக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை நீங்கள் ரெண்டு சீரும் ப்ரெஸ் பண்ணி தனியாக கட்டிக்கலாம் அதுவும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாடியூலில் பில்டிங்காக ஒரு எல்சிடி ஸ்க்ரீன் ஒன்று இருக்குது இதில் நீங்கள் வேல்யூஸ்லாம் செட் பண்ணி இது பண்ணிக்கிட்டு பார்த்துக்கலாம் ஒரு பவர் பட்டன் இருக்குது ஒரு செட் பட்டன் இருக்குது ஸோ இந்த அப் டவுன் பட்டன்ஸை வச்சு நம்ம டெம்பரேச்சர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு பவர் சப்ளை கொடுப்போம் நான் அதுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்க ஒரு ஒன் மீட்டர் லென்த் உள்ள ஒயரை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒயரை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செட் பின்ஸ் அதாவது வந்து இப்போ இருங்க அந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் மாடியில் எடுத்து உங்களுக்கு அந்த சர்க்கியூட் டைரம் பா வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ பாருங்கள் இதில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பின்னில் வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு ஒயர்ஸை கனெக்ட் பண்ணணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கனெக்ஷன் தான் முக்கியம் கனெக்ஷன் மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாடியில் வந்து வேறு வித டேமேஜும் இல்லை உங்களுக்கும் ஆபத்து வரவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த இது வந்து நல்லா பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு நான் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பவர் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே நான் போய் எடுத்து போய் கொடுக்குறேன் யா கொடுத்தாச்சு இப்போது வந்து இந்த மாடியூல் ஆட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் கேஸ் ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரீ த்ரீன்ற ஒரு எரர் வரும் ஒரு பீப் சவுண்டும் உங்களுக்கு காதில் கேட்கும் ஸோ இது எதுக்காக இந்த பீப் சவுண்ட் வருதுன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் மாடியூலில் வந்து நம்ம சென்சாரை சேர்த்து இருந்தால் தான் இந்த பீப் சவுண்ட் வராமல் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் எரர் தான் இந்த சென்சாரை செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சில கனெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கனெக்ஷன்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறமே அந்த சென்சாரை செட் பண்ணிப்போம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நான் அந்த பிளாக் கலர் ஒயரை வந்து அதாவது செகண்ட் நம்பரில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் பிளாக் கலர் ஒயரை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு சின்ன பீட் எல்லோ கலர் ஒயரை நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வந்து நீங்கள் சால்ட்ரிங் கூட பண்ணிக்கலாம் நான் ஜஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை ஜாயின் பண்ணி அந்த செகண்ட் நம்பர் பின்னில் வந்து கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அனதர் ஒயரை எடுத்து என் இன்னொரு சின்ன அதே மாதிரி எல்லோ கலர் ஒயரை எடுத்து திருப்பி இன் அந்த எல்லோ கலர் எண்டுலேயே வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மூணு பீஸ் ஆஃப் ஒயரை ஒன்றா சேர்த்துருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் இது பண்ண அந்த பிளாக் கலரும் எல்லோ கலரும் சேர்த்து இருந்துக்கிறது வந்து செகண்ட் பின் நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட் செட்டு அந்த ஃபஸ்ட் செட் ரெண்டு இது இருக்குல்ல அதில் வந்து செகண்ட் பின்னில் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு செட்டு பின்னை வந்து ஃபிஃப்த்து பின் நல்லா பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து பின் இது வந்து ஹீட்டிங்கான பின் அதாவது வந்து உங்கள் பல்ப் வந்து ஹீட்டை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் பல்ப் க்ளோ பண்ணுவீங்கள அதுக்காக இந்த ஒயரை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம்னா அந்த நியூட்ரல் ஒயரிங்லாம் ஸோ இந்த நியூட்ரல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஸோ இது ரிலேனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட்டிங்க்கும் கூலிங்க்கும் ரெண்டு ரிலே இருக்கும் ஸோ இது ரிலே கனெக்ஷன் சிமிலர் டு ரிலே கனெக்ஷன் தான் உங்களுக்கு ரிலே கனெக்ஷன்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த எண்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம செவன்த்து பின்ல கொடுக்குறோம் ஸோ இது கூலிங்க்கான ஒரு எண்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான்
நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு லைட் பல்பே எடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த லைட் பல்பை எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த லைட் பல்பை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு எண்டர் அதாவது லைட் பல்புக்கு கனெக்ஷனில் இருக்க அந்த ஒரு எண்டை மட்டும் சிக்ஸ்த்து பின் அதாவது நம்ம தேர்ட் செட் செட்டுன்னு வரலாம் இதில் மட்டும் நாலு செட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து செகண்ட் செட்னு டெம்பரேச்சர் அதை நம்ம இப்போ கை வைக்கவே தேவையில்லை அது தனியாக விட்டுருங்க சிக்ஸ்த்து பின்னில் நல்லா பாருங்கள் சிக்ஸ்த்து பின்னில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணி நான் டைட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இந்த பல்போடு நெக்ஸ்ட் எண்டு அதாவது அதர் எண்டை அப்படியே ஐடியெலாம் விட்டுடுறேன் ஏன்னா அது பின்னாடி இது யூஸ் ஆகும் ஸோ நான் அதை அப்புறம் சொல்கிறேன் அது வந்து ஃபேஸ் கனெக்ஷனுக்காக நம்ம வச்சுருக்கோம் தோ தனியாக விட்டுலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு ஃபேன் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கூலிங்க்காக ஃபேன் தேவையில்ல ஸோ ஃபேன் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபேனை வந்து நான் எந்த பின்னில் கனெக்ட் பண்ணுவேன்னா எயித்து பின்னில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸில் எங்கிற எந்த ஃபேனுமே கிடைக்கல நான் வந்து டுவெல் வோல்ட்டு சி ஃபைவ் வோல்ட் ஃபேனை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஒரு சார்ஜரை வந்து இன் பிட்வீன் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓ அது மூலமாக ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த ஒயர்லாம் கொஞ்சம் வெளியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கைப்பட்டாலோ இதில் இந்த ஒயரிங்ஸ்லாம் பண்ண சொல்லி உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் இல்லை ஷாக் கடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சேஃப்டி முக்கியம் அதை நல்லா என்ஷர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறத பொறுத்து தான் நான் அந்த இதில் மாறும் ஓகே நான் எயித்து பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கனெக்ஷன்ஸை நல்லா வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க நான் அதுக்கு தான் உங்களுக்கும் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் எந்த செட்டில் எந்த இதுவும் கரெக்டாக இருக்குன்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபேனுக்கும் ஒரு ஐக்ரில் எண்டு விட்ருப்போம் லைட்டுக்கும் ஒரு எண்டு விட்ருப்போம் தனியாக ஸோ அது மூணு ரெண்டுத்தையும் திருக்கிட்டு நம்ம பவர் சப்ளை கொடுக்க போகிறோம்ல அதில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணாத ஒயர் அதாவது நியூட்ரல்க்கு வந்து நம்ம பிளாக் ஒயர் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து ஐடியில் இருக்க ஒரு இது ஒயர் வந்து ரெட் கலர் ஒயர் ஸோ அந்த ரெட் கலர் ஒயரை நம்ம எடுத்து இந்த மூணு திட்டே கொடுத்துக்கணும் ஸோ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது மூணுமே ஃபேஸில் செய்கிறோம் அந்த பிளாக் கலர் ஒயர் வந்து நியூட்ரலில் செய்கிறோம் ஸோ நியூட்ரலுக்கு வந்து நம்ம அந்த இடத்துல சீரீஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துக்குறோம் ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து இந்த மூணு ஒயருமே இப்போ ஃபேஸ்லேயும் இது நியூட்ரல்லையும் கொடுக்க போகிறோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சரி இது எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணாலும் எப்படி எரர் அடிக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் சென்சர் கண்டிப்பாக ஸோ கனெக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ நம்ம டெம்பரேச்சர் சென்சர் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் சென்சர் பற்றி நான் சொல்கிறேன்னு இல்லை இந்த டெம்பரேச்சர் சென்சார் பேர் வந்து என்டிசி சென்சார் சொல்லுவாங்க அதாவது நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோயிஃபிஷன் சென்சார் சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட யூஸ் என்ன இதோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெர்மிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் கேற்ற மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் ஸோ இதோட பர்பஸும் இதே தான் பட் என்ன ஆகும்னா நெகட்டிவ் கோயிஷன்ஸோ என்ன ஆகும்னா உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அதாவது வந்து உங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டெம் ஸோ கரண்ட் வந்து அந்த சென்சிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த சார்ஜர் தான் யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ஃபேனை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஓகே நான் எல்லா ஒயரும் வந்து தனித்தனியாக வெரிஃபை பண்ணிக்கிறேன் எது எது ஒயர் வந்து நான் எது எது கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்றது கடைசியாக ஒரு வாட்டி என்ஷர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அந்த கனெக்ஷன்லாம் ஒயர்லாம் புரியலனா கூட நீங்கள் பொறுமையாக ஒரு ஒரு ஒயரை எங்கே எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு மெதுவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் அதெல்லாம் நான் கேரண்டியாக சொல்லுவேன் ஸோ இந்த ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போய் நான் பவர் சப்ளையில் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதை பவர் சப்ளை கொடுக்க முடிய முன்னாடி கொஞ்சம் சேஃப்டிக்காக இதுக்கு என்ன பண்ண போனால் இந்த பேக் கேஸை நான் கனெக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் கொஞ்சம் சேஃப்டி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த நம்ம செட் வேல்யூலாம் ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம்ல ஸோ அப்போ கூட உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எதுவுமே இந்த கைப்படாமல் இந்த
அண்ட் இந்த மாடூல்லே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாலு பட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்க்ரீன் கூடையே ஸோ அந்த நாலு பட்டன் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப் பட்டன் அமைக்கி டெம்பரேச்சர் கட்டோ கட் டவுன் வேலை எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் டவுன் பட்டன் அமைக்கி செட் டிஃப்ரென்ஸ் வேலை தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ நம்ம இதெல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எஸ்ன்ற பட்டன் அந்த செட் பட்டனை வந்து நீங்கள் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும் மொத்தமாக அதில் வந்து ஃபோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர்ன்றது ஸோ இதில் தான் நம்ம வேல்யூ செட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஒன்னை பார்த்திங்கன்னா வந்து அது டென் டிகிரி செல்சியஸ் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நம்ம எந்த டிகிரி வேணும்னா அது கட் ஆஃப்காக வச்சுக்கலாம் எஃப் டூன்றது வந்து செட் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ எஃப் த்ரீன்றது வந்து மினிட்ஸ் இல்லையே வந்து எத்தனை இதில் வந்து கட் ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக மினிட்ஸ் வச்சுருக்கோங்க எஃப் ஃபோர்ன்றது வந்து எரர் வேல்யூ இதெல்லாம் வந்து திடீர் என்ன நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஒன்னுக்குள்ளே போகணுன்னா எஃப் ஒன்று செட் பண்ணுறதுக்கு எஸ் பட்டனை கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிச்சிக்கணும் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த மேல் பட்டன் கீழ் பட்டன் அதாவது வந்து அப் அண்ட் டவுன் பட்டன் இருக்குல்ல அந்த ஆரோஸ் போட்டு அந்த பட்டன்ஸ் வச்சு நீங்கள் செல்சியஸை வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கீழ் பட்டன் மேல் பட்டன் யூஸ் பண்ணி நான் அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது நல்லா பார்த்துக்கோங்க எஸ் பட்டனை நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே நான் இதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு தேர்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வைக்கலான்னு வச்சேன் அண்ட் இதை நான் பண்ணிகிட்டே இருக்க சொல்லி எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எரர் வந்துச்சு பிகாஸ் நான் வந்து இந்த கனெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்ததுனால இந்த லைட் ப்ள பல்ப் வந்து நான் செட் பண்ண சொல்லியே க்ளோ ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இதை நம்ம எப்படி பண் தவிர்க்கிறதுனா அந்த மூணு ப ஒயர் அதாவது வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு அந்த மூணு ஒயர் நம்ம ஜாயின் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அது ரெண்டு பட் ஒயரை எடுத்துருங்க அந்த ரெண்டு ரெண்டு ஃபேனுக்கான லைட்டுக்கானது ஸோ இப்போ நான் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி அதை எடுத்துகிட்டு பவர் சப்ளை கொடுத்து செட் பண்ணிவிட்டேன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரியில் இதில் வந்து எனக்கு கட் ஆஃப் நடக்கணும் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் மேலே போச்சுன்னா லைட் பல்ப் ஆஃப் ஆகணும் ஃபேன் ஆன் ஆகணும் ஸோ எஃப் டூன்றது வந்து என்னென்னா செட் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த செட் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வந்து டீஃபால்ட்டாக த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த லைட்டு வந்து திருப்பி ஆன் ஆகணும் கூலிங் ஆகிட்டு அந்த நேரத்தில் வந்து எந்த டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அப்புறம் ஆன் ஆகணும் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து செட் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் பண்ணோன்னா அந்த டிகிரியில் தான் வந்து இது பேக்கில் ரிட்டன் ஒரு சொல்லாம் ஆன் ஆகும் லைட் ஆன் ஆகிறோம் ஆகும் இந்த ஃபேன் வந்து கட் ஆகிட்டு லைட் ஆன் ஆகும் ஸோ இது வந்து மினிட்ஸ் வந்து இந்த மினிட்ஸ் வந்து ரிலே வந்து கண்டினியூஸாக ஆப்ரேஷன் ஆச்சுன்னா ரிப்பேர் ஆகும் ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த ஒரு மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒன் மினிட்ஸ் அதாவது வந்து லைட் வந்து கட் ஆகிட்ட அப்புறம் ஃபேன் ஆன் ஆகணும்ல நம்மளுக்கு கூலிங்க்கு ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஒன் மினிட் கேப் கொடுத்தது அப்புறம் தான் அந்த ஃபேன் ஆன் ஆகும் எஃப்ஓர் இது வந்து எரர் வேல்யூ இது வந்து நம்ம ஒரு தெர்மோமீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணி ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ ஸோ அந்த ஃபிசிக்ஸ் லேப்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணி இதில் செட் பண்ணிட்டோன்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்காது ஸோ என்னோடய ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இனிமேட்டு தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் என்னோடய கட் ஆஃப் வேல்யூஸ் எல்லாமே நான் செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இந்த டெம்பரேச்சர் மாடியில் வச்சுட்டு அண்டு நான் இந்த பவர் சப்ளை அதாவது வந்து இப்போ தனியாக தான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பவர் சப்ளை கூட திருப்பி பழைய மாதிரியே ஜாயின் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் பவர் சப்ளையில் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தா மட்டுமே லைட்டும் ஃபேனுக்கும் கனெக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ இது கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஆன் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா லைட் ஏரியா ஆரம்பிச்சிடும் இதோட கட் ஆஃப் ரீஜன் எப்போ சொல்லி எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் சொல்லியிருக்கோம் இப்போதைக்கு டுவெண்ட்டி செவன் தான் இருக்குது ஸோ இதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நம்மளோட சென்சார் எடுத்துப்போம் அந்த சென்சார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லைட் பல்ப் லைட் பல்போட மேலே அந்த கிளாஸ் மேலே வச்சிங்கன்னா உங்கள் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே உங்களுக்கு வந்து லைட் கட் ஆஃப்
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இது புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் மெயினாக அதான் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டது ஸோ எங்களை வந்து முட்டை கொள்முதல் ஆர்வம் இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்கப்பேட்டர் செய்யணும்னு ஆசை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக செய்யலாம் இது அடிஷ்னலாக ஒரு ஆரஞ்ச் கலரு இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இதை வச்சு நீங்கள் இந்த பாக்ஸ்லலாம் செட் பண்ண சொல்ல கொஞ்சம் ஈஸியாக நீங்கள் டைட்டாக டைட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த முட்டை கொள்முதல் ஆர்வம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல்லைக்கான மறக்காமல் ஃபேஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்